How to make Google Survey Forms First, madu kita na sa atin nga Chrome Then, search natin ang Google Form mismo Google Forms Yes, Google Forms Then, i-click natin ang Google Forms Free Online Surveys Okay, so my different kinds kita kang Google Forms, my personal and business. But then, check kita lang sa personal mato. So we will go to Google Forms. Then open with Chrome natin. Okay, so bali amo jo ang cura ang nga Google Form. So, my questions kita and then my responses. So, so bali, pwede natin dyan mas Thailand ang atin niya survey form. So, we will choose sa header ng image na gusto natin. So, if work and school, so ang gusto natin ni header is ang pang school man. So, ang mga dyan. Mga libro-libro. Then, insert. Okay, so may image upload kita and then nag-iba raman ang anang nga theme color. So, stand ko ka dyan and then i-apply natin. So, ang mora dyan ang tsura kang atin niya sa reform. So, pisita natin dyan sa question. Question nga part ang atin niya untitled form. So, like for example, ang atin niya untitled form is project in... statistics okay so form description so like for example uh, submitted by submitted by 10 new members name of members okay so finish yung kita sa atin nga title kang atin nga survey form so, let's proceed sa atin nga questions. Sa atin nga questions, so kung mag-survey kita, first of all, we need to know the personal data ang atin nga mga respondents, which is mga yung kita kang name. So, ang name dya is optional. So, pwede man nga hindi sabtan. So, hindi natin dya tana pag i-required. So, kung i-check natin dya ang required, hindi tana kahalin sa amura nga question if hindi na pagsaptan but then ang name is not required man kay option na lang name so hindi na lang pag iba nga required so ang name will be so short answer lang man na ang name okay then so after name we will go to so to add more questions ag to kita na sa plus nga sign okay so plus sign kung may nagdugang na kita so, may other nga question pag kita nagwa if pindutan natin ang plus sign. So, it's another question. So, mamangkot pi kita about his uh, or her sex. So, sex. Okay. Then, mapili kita kung ano rin nga kasi nga pag ano. So, if check boxes. Nan. So, check boxes. Option 1. So, if gusto natin nga i-check e -check lang ang male and female. So, may option kita nga mail and uh, and ang uh, option natin nga female okay so amuri ah kung sa sex so pag gusto kita kapili ra uh, it's either multiple choice check passes drop down so depende sa ginapangayo so kung name short answer lang Kung question ng pamangang ko, tapos lang answer ang kinanglan. So, paragraph gamitin natin. If multiple choice, A, B, C, D ang, gami ang gamitin. Check boxes, like for example, male, female. So, after natin matapos sa sex, male and female, maad kita pagkika other option for age. So, ang age, pwede ra nga short answer lang ang gamitin natin. So, ang mula ra madugang pagkikita ka ang another na question for the strand so strand
pwede man kita magamit kang uh, multiple choice or check boxes but then try natin ang multiple choice so sa multiple choice pwede dyan ang uh, butang natin b ang h e h e then add other options um add option is on yums add our option pag it ang abm abm and kung may ia pa okay so doon nga natin kang ia or amura ang natawag natin nga smau okay so Kompleto naman ata dyan ang atin nga uh, personal data first, the name, sex, the age, short answer lang man na the strand, multiple choice ta na. So, so for the question proper natin, add pag natin sa plus sign. So, like for example, uh, mano kita kang question, question nga, um, what app? Uh, you most prefer to use during this pandemic era. So, pwede gamitin natin ang uh, check boxes. Okay, so, check boxes option. So, like for example, ang app na most ginagamit natin today is ang Facebook. Then, um, TikTok. Then, um, Twitter, and last, um, YouTube. So, pwede man ninyo madungangan na liwan. So, bale sa surveys, gusto natin naman andya kung ano ang most nyo prefer nga ginagamit nyo app ka mga student during this uh, pandemic era. So, amo dyan ang first natin nga questions. If gusto niyo pa mag-add kang uh, if gusto niyo pa mag-add kang another question, sa kita lang sa plus sign. So amo lang jang imo una kana na yung one question lang. Then so amo ra jating nga tsura kang atin nga survey form. So para malantaw natin ang uh, nga tsura sa ano is itantaw mo natin na sa three dots then ang preview. So, bali, I'm going to open it in Chrome. Okay, so bali, I'm going to open it in the survey form. Project and statistics submitted by your name, a, ang sex, check, check, as age, then ang strand, and then ang question natin. So, I'm going to open it in the survey form. So, bali, I'm going to open it in the survey form. So, paano natin dyan i-save ang atin nga kinubra? So, to save ang atin nga ubra, at ito pagkikita dyan sa 3 dots nga dyan. Then, sa atin nga settings. So, settings. Uh, respondents can edit. Check natin dyan. Edit after submit. Then, see summary charts and text responses. Ang ibig sabihin ka collect email addresses dyan. Uh, before kita mag-answer kang natin nga survey form, so need natin anay nga, ibutahan ka rin nga email. But then, so hindi lang kita mag-collect kay ang iba nga, nga makasabat pura patanda di mga email. So, iskan na wala ti email, pwede natin dyan magamit kung hindi natin nandiyan pag-checkan. Then, save natin. Okay. So, okay rin na ang atin nga uh, amuran siya ang atin nga survey form para ipasa natin siya or itugro sa atin nga mga respondents. Ang to kita siya pag sa uh, triangle nga gabaliskad. Okay. Then, i-copy 
link natin dyan. So, kung para mas nami ang ating nalang taon ang link, para mas bago, i-shorten natin lang. And okay, so then, i-copy natin. So, ang muron dyan ang link, ang gamitin natin or isal natin sa ating yung mga respondents uh, via, like for example, sa messenger. So, like for example, matuglo ba ako kang gusto ko nga sandan. So, ang muron dyan, then, sandan ko kang gingkapi ko kain ng uh, link. Ayan. So, ang muron dyan, Okay, so ang muron dyan ang atin nga survey form. So, any single, bisikan sin ulang ka lang makapisit ka ang atin ng survey form ra. Or bisikan sin ulang ipasahan natin ka makapisit ka survey form. Pwede yun dyan ka sabat. Okay, so paano natin mamanan ang mga responses or sin ulang nagsabat sa atin nga Google survey form? So, add to kita dyan sa responses. Okay. Uh, So, sa responses, kailangan i-check natin na for me na naga-accepting kita ka response. Then, ang atin nga responses, maano natin sa uh, okay. So, get email notifications for new responses. So, like for example, if may masabat kang inyo nga survey form, magwa ra sa inyo nga gmail kung sino ang nag-sabat ka ria. Okay, so like for example, okay, saging send ko kain na, so try natin dyan, saptan. So forms, okay, open with chrome. So, for example, okay, petang ko sa ang name ko. Me female. Okay, age. Twenty one na ko pa. Strand ko is ABM. Like for example lang. So what app you most prefer to use? So akong kajang ang ginagamit for me is ang Twitter. So, i-submit na ako na na. So, na-send rin na ang akong niya responses. So, bistahan natin sa akong niya Gmail. Kung may nag-notify na may nag-response. Okay. So, Okay, so may nag-abot nga message sa akin nga Gmail nga sangka respondent ang nag-answer. So, try natin i-view ang atin nga summary. Okay, so open with Chrome. Ayan. So, maato kita sa atin nga responses. Responses, okay. Okay, so may one response kita ako to kay nang sabat. So, wala to kay na naka ng bataan ka name. Kay ang name is ang optional. So, ang sex, okay, so ako kay na lang manja. Age na akong 21. So, bali, sa Google survey form, mas nami sa Google survey form kay may mga graphs ta na and pie charts na naga- Uh, ano kang result kung ano like for example sa twitter so may mga percentage and pie graph sana nga representation so ang mula mo na ang magbuhat kang uh, google survey form so 